，这个陈爽真是够恶毒的，这分明就是一箭双雕嘛！幸亏你来找我核实，不然就要被他给耍了。我跟他同一年分到广告部，每次我拉的订单都比他高，也许他是嫉妒吧。这个小子之前透露过好几次想要追求我的意思，都被我毫不犹豫的拒绝了。估计怀恨已久，这件事情你要好好跟韩青解释解释。他根本就不信。我记得我离开托尔斯那天，你还来找过我。你问我需不需要你帮忙找工作？如果真的是你干的，犯得着说这些话吗？更何况后来你还借了我这么多钱。丽丽，你一直是帮我的，我心里明白。可是韩青，我真的是越来越不了解他了。自从他去托尔斯上班，就好像完全变了一个人似的。哎，我在托尔斯干了几年，都没像他在那边干了一天变化大，好不好？有些女人啊，在受到诱惑之前就是一张白纸，可一旦诱惑出现了，就什么颜色都出来了。你那老婆呀，最近跟我们的 Andrew 走得很近呢。怎么，很受伤吧？知道吗？自从 Maggie 知道 Andrew 喜欢韩青之后，就处处夸他能干，还推荐他做娱乐部的总监呢。我就搞不明白了，像 Andrew 这样的富家公子，什么样的漂亮女人没有见过？别的不说，就说娱乐部。单身女人一大把，个个都比韩青年轻时髦，怎么就看上韩青了呢？何止是看上，还一见钟情呢。你知不知道，韩青的英文名就是 Andrew 给起的，叫 Amber。Andrew 去世的未婚妻也叫 Amber。如果不是喜欢，一定不舍得把这个名字让给他叫吧？夏风啊，你这个老婆。真的不简单。刚进娱乐部就处处与我作对，什么都要跟我抢。我是看在你的面子上才放过他，不然以我的脾气，他根本不可能有好日子过。我了解韩青，他也不是那种会争斗的人，他对你构不成威胁的。你真的是太小看他了，绿帽子戴在头上，还替他说话。丽丽。江城城的稿子，你明知道是韩青在跟你竞争，你还找我帮你写，这有点过分了吧？过分，是他更过分，好吧？一个新人屁股都没有坐稳，就处处想要表现，逮着机会就抹黑我。夏风，我警告你，如果韩青再挡我的道，或想踩着我上位，那就是与我作对。到时候，别怪我不客气。哎呀，别别别，大家都是好同学。当年都是一个寝室的，这至于吗？丽丽，你就放过他，就当是为了我，啊？代价是坐他砧板上的肉吗？我凭什么要站在你这边？夏风，如果他再继续跟我作对，那就别怪我连你也不认得。丽丽，丽丽。天顺豪庭的投资，你姑妈取消了。什么？那天我找你爸的时候，听他语气并不反对，说他只要多看资料，然后跟其他董事讨论一下。他去世之后。你姑妈成了一把手，按理说她一向都偏爱你，但是我昨天去找她，她居然不肯见我，是你表哥来接待的，受了一大堆难处，说什么你爸去世给风铃上层造成了很大的动荡，有一些权利就需要交接，然后资金不能乱动，要等评问过度之后再说。我表哥这么说的，要不要这么见外？我爸的葬礼刚过
，丽丽，你爸刚去世，我知道有些话这个时候说是不太恰当。如果你不想听的话，就当我没说。什么话？你爸是风铃集团的创始人兼董事长，他手上有百分之三十八的股份，他就是第一大股东。他去世之后，你就是遗产。唯一的继承人呢、啊？难道你在风铃没有一点份额吗？啊，他那么多股权，难道不是由你来接管吗？为什么风铃没有任何人来跟你谈这个事情？你爸一手缔造了风铃，在投资上大家都看得出他心思缜密。从不轻易出牌，怎么可能在这件事情上完全没有安排呢？这件事情我也有想过，可我爸的葬礼刚过，我姑妈这么伤心，我这个时候去提不合适，显得我像是去抢钱那样。这个不是抢钱，这个本来就是你的钱。这个时候你要以郭清明女儿的身份去提出加入董事局，继承你爸在风铃所有的权益还有股份，在任何家庭。这个都是理所当然的事情啊，何况你母亲去世了，你又没有什么兄弟姐妹，不存在有任何人跟你争抢这些事情。你应该就是风铃的董事长，怎么会变成你姑妈呢？我姑妈在风铃的股权份额也很大，这个公司当初是她跟我爸一起创办的，从头到脚我都没有介入过。不过你说的也对。我应该找我姑妈谈一下。丽丽，你跟你姑妈说话，要记得口气要硬一点。你不是求她，你父亲的财产是你应得的。放心吧，没有你想的这么严重。我姑妈是从小看着我长大的，她跟我可亲了。那是你爸还在的时候，他现在怎么对待你，就知道他是不是你真正的亲人。拿出你的底细。哎呀，看我的。嗯，走了。丽丽，姑妈，你爸葬礼刚忙完，集团里啊乱糟糟的，好多事情啊等着我去安排。我已经两天两夜没有合眼了。姑妈，您操心了，一定要好好注意休息啊。你也是，这几天过得怎么样啊？让你到我那儿去住，你也不去，想不想出国走走，散散心？我帮你安排一下。不用了，杂志社那边也挺忙的。啊，找我有事吗？嗯，我这一次来就是想问一下，关于我爸在风铃的股份，还有他的遗产，集团打算什么时候来找我谈呢？找你谈？谈什么？谈交接的事儿啊。姑妈，现在家里就剩我一个人了。我是我爸唯一的继承人，关于他在风铃的财产数额、去向，还有怎么交接，我都有权知道的，我也必须要知道。丽丽，你已经六年没回家了，这些年啊，你都没有好好跟你爸沟通交流过了。你爸一直在生你的气，你们俩闹成这样，你想想看，以他的脾气。他会给你留下遗产吗？无论怎么生气，我都是他唯一的女儿。姑妈，您忘了，我是打过遗产官司的人。就是因为这场官司，你爸落下心病，他一再跟我说，你对他冷酷无情。当年这件事情，我是做的太过分了。不过这些年我也一直在忏悔。我爸走之前，我联系过他，他已经原谅我了，他还同意。我去看望他呢，丽丽。有件事情
，我一直不忍心告诉你。既然你一再追问，我也只好告诉你了。你爸没有给你留下任何遗产。不可能，我爸是突然离世的，他没有遗嘱。按照继承法，我是第一顺序继承人。你爸写了遗嘱。这是复印件，上面写了：“你爸除了把房子留给你，其余的全部财产由我来继承。”这份遗嘱是几年前立的，当时我刚跟我爸打完官司，他这么生气，这个是在情绪作用下写的，这根本就不能作数。你把你爸告上法庭，这件事情做的也够绝情的。他已经改变看法了。他在走之前，他说了，由我亲自继承他的遗产，这也算是一种口头遗嘱吧。你爸去世的时候，只有你一个人，有见证人吗？那你听到的那份遗嘱，就是无效的。而我的这份遗嘱，是你爸。亲自到公证机关去办理的，除非他在有生之年去办理取消，否则就是有效的，而且是无法变更的。姑妈，您一定要这么狠心吗？难道你要独吞我爸所有的遗产吗？风铃实业是我和你爸一手创办的。你爸下海也是我鼓励的，没有我，就没有你爸的今天，更不会有风铃实业。丽丽，你在风铃待过一天吗？你了解风铃实业吗？你知道你爸想把风铃实业打造成什么样的企业吗？你又为风铃做过什么样的贡献？可以这么堂而皇之的要拿走风铃一半的凤眼，你爸写这份遗嘱，一是对你极度失望，二是对我寄予厚望，因为他知道他走了以后，我会带着风铃继续前进，去实现他未来的规划与蓝图。你话别说了这么好听。你霸占那些钱就是为了给你的儿子，你可别忘了，我是元佑集团的儿媳妇儿，我不会轻易放过你的。是苏冬雨让你过来的吧？我早猜到了，从他来见我的第一天，我就知道他在打你的主意。你应该知道，元佑是风铃。在江州，最主要的竞争对手。难道你觉得我会允许我的敌人打着和亲的口号来瓜分风铃？难道我会允许你破坏我和你父亲努力了十几年争取来的成就与局面，让你和苏东雨进入董事局，到时候联合元佑瓜分风铃？或者将我们蚕食鲸吞。我也有儿子，有孙子，我会努力给他们争取最好的生活。如果你是我，也会这么做的，不是吗？我一直以为，我爸走之后是我最亲的人。你这么做，你对得起我爸吗？这是五百万，拿去花吧，算作是你爸爸给你的零花钱。我不会让任何人抢走我的东西的。郭青梅，我祝你长寿。你可一定要活到看到自己死无葬身之地的那一天。